எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் செவனுக்கான சொல்யூஷன் கொஸ்டின் என்னென்னா ஒரு ராடு வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது அதோடய லென்த் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டரு அதோடய என் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் டச் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரியே இப்போ மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது அதோட லோக்கஸ் வந்து அதில் லோக்கஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் பி அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அந்த பிங்கிற பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் ஃப்ரம் த எக்ஸாக்சிஸ் எக்ஸாக்சிஸ் தொட்டு செல்கிற புள்ளியிலேருந்து பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா அதோட லென்த் வந்து ஒன் பாயிண்ட் அப்போ மேலே வந்து பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்போ நடுவில் அந்த புள்ளி பி இருக்கு அதோட லோக்கஸ் வந்து ஒரு எலிப்ஸ்னு சொல்லணும் அதோட எசென்ட்ரிசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு மீட்டர் உயர் நீளமுள்ள ஒரு தடி இருக்குது அந்த தடியின் முனைகள் வந்து அச்சுக்களை தொட்டு ஆயச்சுக்களை தொட்டு செல்லும் மாதிரி நகர்ந்துகிட்டே இருக்குது எக்ஸ்ஹெச்சிலேருந்து பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளி பிங்கிறது நியமப்பாதை ஒரு நீள்வட்டம்னு நம்ம நிரூபிக்கணும் அந்த நீள்வட்டத்தோட மைய தொலைத்தகவையும் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு நமக்கு வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது எலிப்ஸ்னு நிரூபிக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து ஆக்சிஸை டச் பண்ணுது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து இந்த ஏபி தான் அந்த ராடு இது வந்து கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸை எப்போதும் டச் பண்ணுற மாதிரி நகர்ந்துகிட்டே இருக்குது அதாவது நகர்ந்து கொண்டே கீழே சறுக்குது அதாவது ஏனி மாதிரி இதை நாம வச்சுக்கிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து பிங்கிற பாயிண்ட் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னா பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் விட்டு எக்ஸாக்சிஸ் எக்ஸாக்ஸ் சொட்டு செல்லும் புள்ளியோட எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னா பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டு கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் நம்ம எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இது பாயிண்ட் த்ரீனா மொத்தம் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்போ இது வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா பாயிண்ட் நைன் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் டூ இப்போ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அப்படின்னு எழுதுகிறோம்னா என்ன அர்த்தம் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் அப்போ இது ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் ஒன்னா இதுவும் எக்ஸ் ஒன் இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து டீட்டான எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இதுவும் டீட்டா தான் தீஸ் டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் என்ன காரணத்தினால்னா இது ஒரு செங்கோணம் அதாவது நைன்டி டிகிரி உள்ளது வெர்டிக்கல் லைனு அதே போல் இது டீட்டானா இதுவும் டீட்டா ஏன்னா இது ரெண்டும் பேரலல் லைனு அப்போ இதுவும் டீட்டா இதுவும் டீட்டா தேர் ஃபோர் பை ஏஏ சிமிலாரிட்டி தீஸ் டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் சிமிலர் தேர் ஃபோர் கரஸ்பாண்டிங் சைன்ஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் அதுலேருந்து காஸ்டிட்டா சைனிட்டாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த எலிப்ஸ்னு சொல்ல போகிறோம் அதுதான் இந்த சம்மர் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சம்மு இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஏபிங்கிறது ராடு ஏபி ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் லென்த் ஆஃப் த ராடு அதாவது தடியின் நீளம் இது ஏபி இதை வந்து என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் சி டின்னு எடுத்துக்க போகிறோம் இது தான் ஆர்ஜின் அப்போது பி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் என்பது நகரம் புள்ளி அதோட லோக்கஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் பி த மூவிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது முக்கியமானது இப்போ இதை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக எழுதணும் இப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் பி த மூவிங் பாயிண்ட் அதோட லோக்கஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் லாஸ்ட்டாக லோக்கஸ் ஆஃப் அந்த பா மூவிங் பாயிண்ட் தான் கேட்டுருக்காங்க அதனால் தடியின் நீளத்தை விட இது எழுதுறதுங்கிறது முக்கியமானது ஆங்கிள் வந்து பிபிடி ஈக்குவல் டு டீட்டா அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அதே போல் என்ன ஆகிடும் ஆங்கிள் பிஏசி அப்படிங்கிறதும் என்ன ஆகிடும் டீட்டா ஆகிடும் அப்போ ரெண்டும் எல்லாமே ஈக்குவல் தேர் ஃபோர் பை சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இந்த சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் என்னென்ன அப்படின்னா பிபிடி சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் பிஏசி அப்படிங்கிறது பை ஏஏ சிமிலாரிட்டி தேர் ஃபோர் பை ஏஏ சிமிலாரிட்டி ஆங்கிள் ஆங்கிள் விதிமுறைப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்லையும் காஸ்டிட்டா சைனிட்டா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஆப்போசிட் சைடு இருக்குது நமக்கு ஹைபாட்டூன்ஸு தெரியும் ஆப்போசிட் சைடு ஹைபாட்டூன்ஸ் என்ன டீட்டா சைன் டீட்டா அப்போ சைன் டீட்டா இன் ட்ரையாங்கிள் பிஏசியில் சைன் டீட்டா கண்டுபிடிக்கிறோம் சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு எதிர்பக்கம் அதாவது ஆப்போசிட் சைடு ஒய் ஒன் பை ஹைபாட்டோன்ஸ் என்ன அப்படின்னா பாயிண்ட் த்ரீ அப்போ அதை அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒய் ஒன் ஸ்கொயர்டு பை பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு கிடைக்குது இதே போல் அடுத்தது இந்த ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இன் ட்ரையாங்கிள் பிபிடி இதில் என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் அட்ஜஸ்டன் சைடு எக்ஸ் ஒன்
அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை பாயிண்ட் நைன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குது இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியும் வி நோ தட் இந்த ஃபார்முலா கா ஸ்கொயர் டீட்டா பிளஸ் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா கோல் டு ஒன் அதாவது கா ஸ்கொயர் டீட்டானா என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை பாயிண்ட் நைன் ஸ்கொயர் பிளஸ் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் பை பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று இதுதான் நமக்கு தேவையானது இப்போ லோக்கஸ் ஆஃப் அதாவது எக்ஸ் லோக்கஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் அப்படிங்கிறது எதை பின்பற்றுறது இப்போ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்ங்கிறது எந்த பார்த்தை பின்பற்றுறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை பாயிண்ட் நைன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஒன்க்கு பதிலாக ஒய் ஸ்கொயர் பை பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் நமக்கு தேவையான நீள்வட்டத்தின் சவன்பாடு அதாவது இது ஒரு நீள்வட்டம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது இது நீள்வட்டமாகும் திஸ் இஸ் அன் எலிப்ஸ் இது ஒரு எலிப்ஸ் நிரூபிச்சாச்சு இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எசன்ஸ் இந்த ஈயோட வேலி கண்டுபிடிக்கணும் இ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா இ ஈக்குவல் டு சி பை ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் அதில் இருந்து இப்போ சினா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஃபார்முலா நம்ம மாற்றிக்கணும் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா இப்போ ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத இதை பை ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னோட கம்பேர் பண்ணோம்னா கம்பேர் வித் திஸ் இக்கு கேட்டு ஏ ஸ்கொயர் எவ்வளவு அப்படின்னா முன்னாடி b ஸ்கொயர்ங்கிறது எவ்வளவு பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்போ ரூட் ஆஃப் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா பாயிண்ட் நைன் ஸ்கொயர் மைனஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்கொயர் பை பாயிண்ட் நைன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ பாயிண்ட் நைன் ஸ்கொயர் நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் அப்போ எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்கொயர் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் டிவைடட் பை எவ்வளோ அப்படின்னா பாயிண்ட் நைன் ஸ்கொயர்டு இப்போ எயிட்டி ஒனில் நைன் போயிட்டுனா பேலன்ஸ் எவ்வளோது ரூட்டுக்குள்ளார அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் டிவைடட் பையில் இப்போ நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் ஆல் மட்டும் பண்ணி ஹண்ட்ரட் ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரூட்டுக்குள்ளாரே நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது வேல்யூ வந்து செவன்டி டூ பை எயிட்டி ஒன் இது நைன் டேபிள் அடித்தோம்னா எயிட் நைன் சார் செவன்டி டூ நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் இப்போ எயிட்டுக்கு ரூட் எடுக்க முடியாது அப்போ எயிட்டுக்கு ரூட் எடுக்கலாம் ஃபோர் இன்ட்டு டூ நடத்தலாம் அப்போ ரூட்டுக்குள்ளார ஃபோர் இன்ட்டு டூ டிவைட் பை நைனுக்கு ரூட் எடுத்தால் த்ரீ அப்போது ஆன்சர் இயோட வேல்யூ எவ்வளோது அப்படின்னா ஒரு ரோ ஃபோர் ரூட் எடுத்தால் டூ அப்போ டூ ரூட் டூ பை த்ரீ அப்படிங்கிறது ஆன்சராக கிடைக்குது இதுதான் கேட்டுறாங்க கொஸ்டினில் எஸ்என்டிசிட்டி இ வேல்யூ என்ன இது ஒரு நீள்வட்டம் நிரூபிச்சிக்க சொல்லி இயோட வேல்யூ கேட்டுறாங்க அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான சம்மு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்